Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn about types of computers. Computer is an electronic device that takes input, process it and gives you an output. We are going to learn the types of computers and types of computers are on the basis of functionality one aspect and the other aspect is that types of the computers are on the basis of size speed and cost so the computer you are sitting for your work and you are having the computer on your desk is known as microcomputer microcomputer is a type of computer that is an individual machine so you can place if you are placing your machine computer machine on the desk then this is your microcomputer and specifically that is known as desktop computer if you are having your laptops and these machines are in your labs in your hands so then again they are categorized as microcomputer so this is the most small and powerful equipment uh, as we were having in the history computer in uh, in computer industry there is a lot of usage in schools universities colleges now uh, microcomputers are very much famous and are highly usable devices so the classification is on the basis of functionality as well as on the basis of size speed and cost if we uh, are learning that on the basis of functionality so we categorize computers we divide computer into three uh, types analog digital and hybrid computer this is the classification of computers on the basis of their functionality important thing is how they are going to perform how they are going to function how going to operate on the basis of functionality analog computers digital computers and hybrid computer so, so let's start with analog computer analog computer is a type of computer that is actually continuously changing the physical aspect for example uh, as jo physical fact hai uska wo electrical hai mechanical hai ya hydraulical quantities hai problem jisko usne solve karna hai uske solution ke liye use hota hai actually jaise aapka analog clock hai na wo continuously chalta ja raha hai chalta ja raha hai chalta ja raha hai ab hum continuously dekhte hain hum idea le lete hain ki itna time usne move kar liye to 5 minutes ho gaye honge itna time usne move kar liye kar liye to 10 minutes ho gaye honge itni dafa itne circles mein needle jo hai move kar liye to itne hours ho gaye honge itne circles jo hain wo 24 24 24 ki rotation mein ho gaye to itne din ho gaye actually what is happening it is continuously moving aur unki jo movement hai usko hum khud se maiyar karte hain hum khud se kisi na kisi unit mein kisi na kisi figure mein usko maiyar karte hain ab aapka clock hai humne nishan laga liya hai ki agar wo 12 se 1 tak itna space needle move kar legi to humne khud se usko minute ke unit mein divide kar liya ab itne se itne ko humne wo agar pura circle ek dafa continuously move kar leti hai to then we assume that one hour has been completed so this is the basic thing basic idea behind analog machines ya analog computers jisme jo hai continuously changing aspects ko jo ke hum problem solve karne ke liye koi na koi technology use karte hain functionality use karte hain wo electrical ho sakte hain mechanical ho sakte hain hydraulic ho sakte hain like wo battery pe chalne wale ho sakte hain wo aapke direct electricity ke sath plug in karke jaise aapke desktop hote hain direct aap switch ke sath use attach karte hain aur switch on karte hain fir aapka computer chalta hai तो ये डिपेंड करता है कि पावर कौन सी है कोई भी हो सकती है मैकेनिकल भी हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं लेकिन बेसिक स्कीम क्या है बेसिक स्कीम ये है कि आपका जो है कंप्यूटर सिस्टम वो एनालॉग जो है उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो एनालॉग है यानी वो कॉन्टीन्यूसली फैक्ट जो है वो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे अब आप क्या करेंगे कि आप जो है उनको मैयर करेंगे किसी ना किसी यूनिट पे ठीक है अब क्या होगा आपकी बेसिकली ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कंप्यूटर मशीन थे जो एनालॉग फंक्शनैलिटी पे बेस करे थे एंड दे वर फेमस इन वर्ल्ड वॉर टू एंड द कोरियन वॉर 
जो कि स्पेसिफिक नंबर्स में ये बनाए गए सो so दैट कि आपकी जो गन फायर कंट्रोल है वॉर के दिनों में उसे किया जा सके सो स्पेसिफिकली फॉर इन द फेज ऑफ व्हेन ट्रांजिस्टर्स वर डेवलप्ड तो हमारे जो एनालॉग कंप्यूटर थे उनका प्रैक्टिकल यूजेज बहुत ज्यादा था अच्छा बिफोर डिजिटल कंप्यूटर्स आप कह सकते हैं कि दे अवार्ड द सफिशेंट यूजेज ऑफ एनालॉग कंप्यूटर अच्छा जी अब उसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं जैसे आपका थर्मोमीटर है थर्मोमीटर और आपका एनालॉग क्लॉक है आपका स्पीडोमीटर है आप स्पीडोमीटर पे स्पीड कॉन्टिन्यूसली आ रही आ रही आ रही आ रही आप उसको किसी ना किसी फिगर पे मैयर करते हैं आपका टायर प्रेशर का गॉज है दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ योर एनालॉग कंप्यूटर What are the advantages? Analog computer refers to the devices that media and media that present store image करने के लिए काम आता है sound और motion pictures आप देखते हैं कि जो आपकी video recording होती है उसमें क्या चीजें हम continuously move कर रही है move कर रही है move कर रही है आपकी video से type हो रही होती है तो दे एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं दे आर दे वर मोस्ट सुटेबल डिवाइसेस फॉर दिस टाइप ऑफ फंक्शनैलिटीज अब डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है स्लाइड रूल्स एंड मोनोग्राफ्स आर द सिंपलेस्ट विद नेवल गन फायर कंट्रोल कंप्यूटर्स एक्चुअली दे वर कॉमन बिफोर द यू कैन से द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे पास ऐसी मशीन्स थी जिनसे हम फैक्ट्स को कॉन्टीन्यूसली कॉन्टीन्यूसली चलते हुए फैक्ट्स को मोनिटर करते थे और तब हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो फंक्शनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड अभी रिसर्च में नहीं थी सो so, हमारे पास बहुत ज़्यादा ये समटाइम कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाते थे आउटपुट के लिए जो कि यूजर्स को समटाइम प्रोड्यूस करके देनी होती थी डिजिटल कंप्यूटर्स basically these this is the type of computer uh, digital means uh, they will perform their functions digitally analog means they will perform their functionality analog analog on the basis of analog terminology theek hai ab hum functions wo kaise perform karte operation perform karne ki jo technology hai unki uski base ke upar hamari jo hai ye uh, classification hai Now we are coming towards digital computer. Digits, आप समझते हैं basically this is uh, constructed on the basis of binary number system. Binary दो number system ऐसा number system है जिसमें दो digits के ऊपर सारा काम हो रहा है zero and one. आपने यकीन मैट्रिकुलेशन में या इतना मैथ जरूर पढ़ा होगा कि हम एक नंबर जैसे आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है आप उससे बाइनरी में कन्वर्ट अगर करना चाहते हैं आप नंबर को डिवाइड कर लेते हैं टू के साथ बेस टू का जो नंबर सिस्टम है अब आपकी जो बिजली है इलेक्ट्रिकसिटी है वो एक्चुअली सिग्नल्स का पास होने के ऊपर सारा का सारा सेटअप ऑपरेट हो रहा है सिग्नल या ऑन होगा या सिग्नल ऑफ होगा इफ द सिग्नल इज ऑन देन वी Are going to represent that this is zero state. अगर signal on है तो we are going to present that state with वन So हमने जो solve problem solving है processing जो है करनी है information की वो हम discrete यानी unique form में करेंगे अब जैसे digital आपके पास watches होती हैं उसके ऊपर time आ रहा होता है एट फोर्टी फाइव इसका मतलब है कि एग्जैक्टली exactly इस लम्हे में 845 टाइम है फिर अगले ही लम्हे में 846 है 847 है एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है दस बजकर अंदाजे से अब समाइम ऐसा होता है कि पांच मिनट नहीं भी होते दस बज के पांच मिनट है अब वो बेशक चार हो बेशक तीन हो वो राउंड अबाउट हो के हम लोग कह देते हैं दस बज के पांच मिनट है ठीक है डिजिटल जैसे आपके जो कंप्यूटर सिस्टम आप जिनके ऊपर अभी लेक्चर सुन रहे हैं इसमें क्या हो रहा है आपके जो बॉटम राइट बॉटम के ऊपर टाइम आ रहा है वो एक एग्जांपल है आपके डिजिटल प्रोसेसिंग की इस वक्त एग्जैक्टली ग्यारह बज के बारह मिनट हुए ठीक है सुबह का टाइम है तो वो दिस इज द डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन ठीक है अब ये जो कंप्यूटर्स हैं ये आपकी जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हैं आपकी डेटा ऑर्गेनाइजेशन है डेटा एनालिसिस है इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग है या कोई भी डिफरेंट टाइप की डायनामिक सिस्टम्स हैं डायनामिक सिस्टम जो होते हैं कि जो रन टाइम पे किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के कैपेबल होते हैं 
तो अब आपके जैसे ग्लोबल वेदर के पैटर्न है आपकी वेदर प्रिडिक्शन हो रही है आपकी इमेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी इमेज फिल्टरिंग हो रही है कि कोई भी टाइप की कैलकुलेशन है डिजिटल कंप्यूटर्स के आर एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम ठीक है करंट प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर सकता है अब हमारे पास जितने भी ये कैलकुलेटर बेस्ड ऑन बाइनरी सर्किट थे ये मैथमेटिकल फॉर्मूला को परफॉर्म करने के कैपेबल थे सो so, एक्चुअली हमारी जो कंप्यूटर uh, साइंस है पहले कंप्यूटर सिस्टम्स जो थे वो एनालॉग थे तो जब हमारे पास इन्वेंशन आ गई तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया फंक्शन uh, को एनालॉग uh, से डिजिटल में अब हम कंटिन्यू करते कि हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली हमने शिफ्ट किया है एनालॉग टेक्नोलॉजी से डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ ठीक है और हमारे जो डिफ अब इसमें हमने क्या किया हमने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई इस पैटर्न पे कि हमारी जो एक्टिविटी है वो डिजिटल पे हमने स्विच कर लिया अब हम उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करना शुरू हो गया उसके मुताबिक ऑपरेटिंग हमारे सिस्टम्स आ गए और इसकी डिफरेंट एग्जांपल हैं जैसे आईबीएम बी एम पर्सनल कंप्यूटर आपके जो अपने पर्सनल कंप्यूटर्स हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ हम कहते हैं ना कंप्यूटर हम उसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ठीक है जो कि बिजली पे चल रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है जो डिजिटल सर्किट्स को सपोर्ट कर रहा है सो वी आर एक्चुअली आर मशीन आर ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रिसिटी अब क्या होगा कि अब आपके पास थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर्स है और हम जो हमारी टाइप ऑफ द कंप्यूटर है हमने किस बेस पे क्लासिफिकेशन की है कौन बताएगा कंप्यूटर क्लासिफिकेशन किस बेस पे हो रही है On the basis of function, functionality, exactly. Functionality. Thank you. फंक्शनैलिटी जो मेरिया सुल्तान है थैंक यू सो मच बेटा हमारी जो ये क्लासिफिकेशन है ये टाइप ऑफ कंप्यूटर है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी है कि कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी में जो टेक्निक यूज हो रही है जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसकी बेस पे हमने कैटेगराइज किया अब अब हाइब्रिड का मतलब ही आपको समझा रहा होगा दिस टर्मिनोलॉजी मीन्स समथिंग मिक्स एंड मैच मिक्सचर ऑफ एनीथिंग ठीक है हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो हैं वो दोनों प्रोसेस दोनों जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज करते हुए प्रोसेसिंग करते हैं दैट प्रोसेस इज बोथ डिजिटल एंड एनालॉग डेटा दे आर कैपेबल टू प्रोसेस डिजिटल एंड एनालॉग डेटा अब हाइब्रिड का मतलब क्या है दे आर कैपेबल टू परफॉर्म बोथ एक्टिविटीज ओके तो अब आपके पास जो कि हाइब्रिड कंप्यूटर है आपका एक बेसिकली एक डिजिटल कंप्यूटर है लेकिन वो एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करता है फिर उसे कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स में प्रोसेस करता है डिजिटल फॉर्म में जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्लड प्रेशर का ऑपरेटर्स होता है ब्लड प्रेशर के ऑपरेटर्स ने एक्चुअली हमारी हार्ट पल्स जो कि कॉन्टिन्यूस है ना हमारे दिल की धड़कन मुसलसल चल रही है हार्ट बीट मुसलसल आ रही है हमारे हार्ट के पल्स को उसने अब उसको इनपुट किस फॉर्म में जा रही है उसको इनपुट एनालॉग फॉर्म में जा रही है क्योंकि कॉन्टिन्यूस है ना किसी भी चीज में जब कॉन्टिन्यूटी आएगी वो बेसिकली एनालॉग का कॉन्सेप्ट है अब इनपुट उसको प्रोसेस होने के लिए जो सप्लाई की जा रही है वो एनालॉग है अब हमारा कंप्यूटर उस इनपुट को लेने के बाद उसको कन्वर्ट किसने कर देता है डिजिटल में उसकी प्रोसेसिंग सारी डिजिटल पे होती है क्योंकि कंप्यूटर सिटी कंप्यूटर बेसिकली इज वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी ठीक है उसके बाद प्रोसेस करने के बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन वो प्रोड्यूस कर देते हैं कि आपका ब्लड डायस्टैलिक ब्लड प्रेशर ये है आपका सिस्टैलिक ब्लड प्रेशर ये है सो हाइब्रिड कंप्यूटर इज कैपेबल टू परफॉर्म डिजिटल एज वेल एज एनालॉग डेटा प्रोसेसिंग ठीक हो गया अब वो कॉन्टिन्यूसली जो कॉन्टिन्यूस uh, इनपुट है उसको एक्सेप्ट करता है उसको कन्वर्ट करता है डिस्क्रीट वैल्यू में ताकि वो उसकी डिजिटल प्रोसेसिंग कर सके नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर दिस इज दिस दिस कंप्यूटर्स आर वेरी मच फेमस इन हॉस्पिटल जैसे मैंने आपको बताया कि अब हमारे जो हार्ट बीट्स हैं अब वो जो पेशेंट अक्सर आईसीयूज़ में होते हैं या जो पेशेंट जो है वो कार्डियक पेशेंट्स यानी हार्ट से रेलेवेंट जिनकी प्रॉब्लम होती है उनकी कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करनी होती है कि हार्ट बीट को मॉनिटर करना होता है अगर हार्ट बीट का रेट जो है वो लो जा रहा है हाई जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उनकी मेडिक 
कम्युनिकेशन करनी होती है तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर इस तरह से होते हैं क्योंकि वो हमारी जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन है वो एनालॉग में यानी इनपुट जा रही है फिर उसे डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो बेसिकली ये साइंटिफिक एप्लीकेशन या इंडस्ट्री के यूजेज में काम आती है कि जहाँ पे कहीं से हमें अब जैसे वेदर प्रडिक्शन है वेदर में हमें कॉन्टीन्यूस डेटा रिसीव होता है उसके बाद उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है ताकि आपको एक पर्टिकुलर टाइम की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके दी जा सके सो अभी तक हमने जो देखा है वो देखा है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी आर थ्री डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग इज एक्चुअली टेलिंग द इंफॉर्मेशन द समथिंग और द डेटा इज कमिंग इन कॉन्टीन्यूस फॉर्म लाइक योर सिग्नल्स आपके सिग्नल है वो आ रहे हैं आ रहे हैं कम ज्यादा हो रहे कम ज्यादा हो रहे बट दे आर कॉन्टीन्यूस उसके बाद सेकेंड टाइप है हमारे पास डिजिटल जिसके ऊपर आजकल हमारी जितनी भी फंक्शनैलिटीज है कंप्यूटर्स की वो डिजिटल पे हो रही है और डिजिटल में क्या होता है हमारे स्पेसिफिक बाइनरी सिस्टम को यूज किया जाता है जो कि जीरो और वन पे बेस कर रहा है एंड थर्ड टाइप इज आवर हाइब्रिड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिस्टम यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है यू मे आस्ट तो क्वेश्चन प्लीज मैम जो डिजिटल कंप्यूटर में आपने सिग्नल ऑन की बात की थी वो क्या थी डिजिटल कंप्यूटर्स में हम बात कर रहे थे सिग्नल्स की सिग्नल क्योंकि इलेक्ट्रिकसिटी के सिग्नल है ना ऑन सिग्नल की दो स्टेट्स होती हैं ऑन एंड ऑफ अगर वो ऑन है तो हम उसको डिजिट वन से शो करते हैं प्रेजेंट करते हैं अगर सिग्नल ऑफ है तो हम उसे जीरो से प्रेजेंट करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर टू है ठीक है नंबर टू जो है आप उसको डिजिट की बाइनरी से मशीन लैंग्वेज है ना आप देखिए कि बिजली है या बिजली नहीं है अगर सिग्नल ऑफ है बिजली नहीं है तो हम जीरो से शो कर देंगे स्टेट को अगर सिग्नल है तो हम ऑन है उसे वन से अब हमने मशीन को ये बताना है कि दिस इज नंबर टू अब आपका डिजिट टू है अब मशीन तो सिर्फ जीरो और वन को जानती है क्योंकि सिग्नल ऑन ऑफ को जानती है तो आप टू को कल डिवाइड कर देंगे टू से टू वन आर टू और रिमाइंडर जीरो तो आपके पास जो डिजिट्स की फॉर्म में वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी वन और जीरो इसका मतलब है अगर आप वन और जीरो लिखेंगे तो मशीन क्या समझेगी दिस इज नंबर टू बात समझ आ रही है सबको जी मैम आ रही समझ हाँ इसी तरह अगर आप मशीन को आ, कोई इंग्लिश का लेटर बताते हैं तो हमने उसके सबके कोड्स रखे हुए हैं उसके नंबर्स रखे हुए हैं जिनको सबको हम बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट के मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उनको इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं और कोई सवाल आज की अच्छी बात अगर सवाल नहीं है चले मैं बताती हूँ अल्लाह पाक फरमाते हैं इन माली उसरा बेशक तंगी के साथ आसानी है तो जब आपके पास कोई मुश्किल आ जाए कोई परेशानी आ जाए जैसे कि आजकल हम घबरा जाते हैं बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन है डरते हैं हाथ नहीं मिलाना मिलना नहीं है ये नहीं करना वो नहीं करना गैदरिंग नहीं करनी तो भी हमारे पे थोड़ा सा तंगी का वक्त चल रहा है लेकिन अल्लाह का वादा है कि तंगी के बाद आसानी है तो आप सबने परेशान नहीं होना इन तंगी के बाद आसानी हो अपना ख्याल रखें और लोगों की जिंदगी में आसानियां बांटें अल्लाह हाफिज